ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಇದು ನನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಯರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಹಿಂಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೀ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೀ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತನಕ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ತುಂಬಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಈಗ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಡೆಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಗೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಗೇಟರ್ ಆಯ್ತು ನಂತ ಬಿಗ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೊಮೈನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬಹುದು ನಾನೀಗ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಿಗ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಡೊಮೈನ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೀಗ ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೊಮೈನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಅಂತದ್ದು ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಸೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಇಯರ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇಯರ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು
ಒಂದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಯ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಎರಡೂ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಡೊಮೈನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಂಡೋನ ತಗೊತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಂಡೋನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನ ಮಾಡಿದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಫೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೈಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವರ್ ಎರಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಸಹ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಸೈಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬರಬೇಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಗರ್ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ನ ಬ್ಲಾಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫ್ರೀ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ಟೆಕ್ ಡಾಟ್ ಎಫಿಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸೈಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ಆದ್ರೆ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ನ ಹೆಸರು ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಅಂತಾನೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ನ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡುವಂತ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಿಎಚ್ ಮೈಡ್ಮಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ರಿನೇಮ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ನಾನು ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಅಂತ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನೀಗ ಕ್ರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಅಂತ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಗೋ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಳತೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ ರಿನೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ರಿನೇಮ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ನಂತರ ಗೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಂತರ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದು ಇದಿಷ್ಟು ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಕ್ರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವರು ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೊಮೈನ್ ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನನಗೀಗ ಅದು ನನ್ನ ಮೇನ್ ಡೊಮೈನ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಡಾಟ್ ಎಪಿಜಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ನನ್ನ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇನ್ ಡೊಮೈನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಪಿಜಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಡೊಮೈನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮ್ ಡೊಮೈನ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಡೊಮೈನ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಗೋಬೇಕು ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಜಿ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಚಿತ
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನನಗೂ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದು ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲರ್ ಇದು ನಾನು ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಸೆಟ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಮೆಮ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಹ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸೈಟಿಂದು ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು ನಾನೇನಾದರೂ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕಾಪಿ ಇವಾಗ ಸಹ ಇರ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ತಗೊಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕತೆ ತುಂಬ ಆಯಿತು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸಿ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೈಲ್ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಫೈಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಸೀಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ನ ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಕೆರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಫೈಲ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಫೈಲ್ನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಫೋಟ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೊಮೈನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ ಒಂದು ಫೋಟ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ದಲ್ಲ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಿಕ್ಟೆಕ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಿಕ್ಟೆಕ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮೇ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ರಿಕ್ಟೆಕ್ ಅದರೊಳಗೆ ಗಡೆ ಇರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನು ಜಿಪ್ಪನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಜಿಪ್ಪನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ನ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಸೈಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಎಮ್ ಬಿ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೈಜರು ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲೌ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಡಿಟ್ ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಎಚ್ ಟಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಸಾರಿ ಎಚ್ ಟಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಇದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇದು ನನ್ನ ಲಿನಕ್ಸ್ ಸರ್ವರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್
ಈಗಿತ್ತಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನನಗ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಫ್ ಟಿ ಪಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಫ್ ಟಿ ಪಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಎಫ್ ಟಿ ಪಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಟಿ ಪಿ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಫ್ ಟಿ ಪಿ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಹಾಕಿ ಪೋರ್ಟ್ ನ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಫೈಲ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಅಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇದಿಷ್ಟ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇದು ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗೆ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಈಗ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ನ ಫೈಲ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ಸಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ನೇಮ್ ಆಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನ ನೇಮ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆಯ್ತು ಇದಿಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫೈಲ್
ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದಿರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನು ಟಫ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಮೈ ಅಡ್ಮಿನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಮೈ ಅಡ್ಮಿನ್ ಇಂದ ಏನ್ ನನ್ನ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ನಾವು ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಪಾಟನ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ನಂತರ ಹೋಮ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ ಸೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ನ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಸೈಟ್ ನ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಮೆನುಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಎಫ್ ಇಸಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಂತರ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಮೈ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಎಚ್ ಟಿ ಪಿ ಕೊಲನ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ನನ್ನ ಡೊಮೈನ್ ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನಂತರ ಇದಾದ ನಂತರ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಸಹ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಆದ ನಂತರ ಸಾರಿ ಎಚ್ ಟಿ ಪಿ ಆದ ನಂತರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ನಂತರ ಇದನ್ನ ಸಹ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ಸಹ ಗೋ ಈಗ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಟ್ ಎಪಿಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾ ಈಗ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಸಹ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ
ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ನ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ನ ಹೀಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬ್ಲಾಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅವರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಬ್ಲಾಗರ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಂದೀಪಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಜಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಬಹುದು ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಎಚ್ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಲೌಡ್ ಫ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಹ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇವನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಏನಿದೆ ಸಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಇಮೇಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನನಗೂ ಸಹ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಏನೋ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಮೊದಲಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಎಸ್ ಸಿಒ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಸಿಒ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಬ
ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ನ ನೋಡಿದೀರಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿತ್ತು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನ ಮಾಡಿದೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕ್ರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಡಾಟ್ ಇಫಿಸಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ಇದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ನನಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಫೈಲ್ ನನಗ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಫೈಲ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಫೈಲ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ನ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮೈ ಎಸ್ ಕೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು ನಾನು ಕ್ರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂಲ್ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಎಚ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೈ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನೇಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಿಷ್ಟನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಮೈ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್